Salute a tutti. Come è facilmente comprensibile, il diritto di vicchio si abbatté come un maglio sull'istruttoria condotta dal giudice Rotella. Ricordo che Rotella aveva arrestato il 27 gennaio dell'84, sei mesi prima, aveva arrestato Giovanni Mere, fratello di Stefano, e Piero Mucciarini, cognato. Li aveva arrestati con un mandato di cattura in cui erano accusati del delitto del 68, ma poi avevano ricevuto comunicazione giudiziaria anche per i delitti successivi, naturalmente perché la pistola era la stessa. In realtà Rotella non pensava che i mostri fossero due, pensava che il mostro era uno solo e pensava che fosse Giovanni Mele, in virtù delle, delle, di certe sue caratteristiche inquietanti. E, e convinto di, 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 di questa sua eh, supposizione, aveva eh, rilasciato dichiarazioni, il giorno dopo l'arresto, molto ottimistiche, lasciandosi andare anche oltre le, le sue abitudini. Lui era un, peso, un magistrato molto schivo. Le sue parole, un sospiro di sollievo? Sì, ora penso di sì, è la risposta del magistrato. Questo in una conferenza stampa, in una conferenza stampa dove raccontò diverse cose riguardanti questo arresto. In una controconferenza stampa del giorno dopo, il capo della procura, Enzo Fileno Carabba, disse cose molto diverse, cauto pessimismo, nessun sollievo, soltanto prudenza. E in, questo, in questa conferenza stampa il procuratore capo raccomandava prudenza, Prudenza ai ragazzi che non avrebbero dovuto appartarsi pensando che il mostro era in carcere. Sì, ora questo avvertimento a giovani di essere prudenti poteva essere così alla base di questa conferenza stampa, ma c'era altro, c'era anche il tentativo della procura di allontanarsi, di, distinguere, di distinguersi dall'ufficio istruzione, che era l'organo in, in cui era Rotella perché in procura si cominciava a pensarla in modo un pochino diverso. Allora, prima di andare avanti vorrei ringraziare il sito Insufficienza di Prove e naturalmente Francesco Cappelletti, che ne è il titolare, perché mi avvarrò degli articoli di giornale che sono presenti sulla sua emeroteca, l'emeroteca di questo sito. Sono articoli di fondamentale importanza con informazioni non reperibili altrove. E vediamo quest'altro articolo, sempre sulla città del 31 luglio 84, due giorni dopo il delitto. Il mostro è libero, aveva ragione Carabba, crollano le illusioni di averlo fermato. Eh, aveva ragione Carabba, sì, eh, e il, il, questo articolo che è firmato da Franca Selvatici riporta, mh, descrive bene la situazione che si era creata nella magistratura in seguito a questo delitto. Leggiamone qualche passo. Al Palazzo di Giustizia il nuovo delitto del mostro ha provocato un vero e proprio shock. C'è chi ha pianto e chi imbarazzato si è chiesto che cosa penserà ora la gente della magistratura. Perché, diceva qualcuno amareggiato, la gente in fondo credeva che il caso fosse risolto, che uno dei due, uomini in carcere, Giovanni Mele o Piero Mucciarini, fosse il mostro e che quindi non ci fosse più niente da temere. Invece magistratura e forze dell'ordine ancora una volta hanno fallito. Negli uffici giudiziari ieri regnava lo sgomento, quasi palpabile era la sensazione di impotenza di fronte a questo pazzo feroce e al tempo stesso lucidissimo. In molti ricordavano la cautela del compianto procuratore capo Enzo Filiano Carabba, morto alcune settimane fa. Il professor Carabba aveva sempre messo in guardia l'opinione pubblica da facili ottimismi. La verità è ancora lontana, aveva più volte ammonito, e i fidanzati devono evitare i luoghi isolati. Purtroppo non tutti hanno ascoltato il suo appello. E ehm, si legge ancora nello stesso articolo, da circa un anno l'inchiesta è nelle mani del giudice istruttore Mario Rotella. È stato Rotella a ordinare l'arresto di Mele Mucciarini. Per dimostrare la fondatezza delle sue accuse ha svolto in questi mesi un lavoro massacrante. Ha rinunciato al sonno, si è rovinato l'esistenza, commentava ieri un collega. Non è servito a niente e oggi egli appare come il grande sconfitto. Rotella era in vacanza all'isola del Giglio, rientrò precipitosamente in sede e rilasciò queste dichiarazioni. Ecco, si possono vedere in questo articolo, sempre della città 
del primo agosto, il giudice Rotella, non chiedo scusa, non chiedo scusa a nessuno, non ritengo di aver sbagliato, può darsi che mi sia scappato qualche particolare, ma sul dato degli elementi obiettivi a mia disposizione non potevo fare diversamente, in questo momento nella mia inchiesta non cambia niente, Mele e Mucciarini sono accusati solo del delitto del 68, l'unica possibilità logica delle indagini è risalire alla fonte della pistola, e così si arriva al delitto del 68 e alla scoperta dei corpi di reato contro Mele e Mucciarini. Cioè quello che Rotella ribadiva era che Mele e Mucciarini erano accusati del delitto del 68 e solo in via presuntiva dei delitti successivi. Però insomma, eh, poi di questo argomento parleremo anche in seguito, però mh, di eh, risolvere il delitto del 68 mh, non è che interessasse, interessava fermare il mostro. Comunque è bene, prima di andare avanti, di spiegare un minimo eh, quella, quella che era la situazione delle indagini al tempo. Allora io ve le spiegherò da assolutamente incompetente, ho cercato di capirle io per primo e vi spiegherò quello che ho capito, se c'è qualche mh, errore che qualcuno rileva mh, vi ringrazio se me lo fate notare nei commenti. Comunque teniamo conto che il codice di procedura penale di adesso non è quello di allora, nell'89 ci fu un drastico cambiamento, cambiò completamente il codice, si passò dal rito eh, inquisitorio al rito accusatorio con il cambiamento de, 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 del tipo di processo e in, per quanto riguarda l'argomento di cui stiamo discutendo cambiò radicalmente il modo di condurre le indagini all'epoca, oggi sappiamo che c'è un pubblico ministero che conduce le indagini che è affiancato da un, un giudice per le indagini preliminari con il quale c'è uno scambio eh, praticamente è un controllo del giudice delle, per le indagini preliminari anche, in, ehm, anche per gli interessi dell'indagato allora non era così allora le cose funzionavano in questo modo c'erano due uffici, la procura della Repubblica e l'ufficio istruzione il reato mh, che veniva segnalato eh, da, da, mh, attraverso varie vie mh, dalla polizia, dai carabinieri ma anche dai privati veniva segnalato alla procura andava a finire in procura, dove c'era un PM che lo definiva attraverso delle, delle indagini che però lo spirito della legge avevano una durata molto breve, so, qualche settimana, adesso io non so se ci fossero dei limiti, non, non mi ricordo, però erano indagini molto brevi, cioè servivano a definire il reato. Una volta che il reato era stato definito, la palla veniva passata all'ufficio istruzione dove veniva presa in, in carico da un giudice istruttore veniva chiamata istruttore, istruttore formale di queste indagini si interessavano due persone si interessava il PM che l'aveva passata al giudice istruttore e si interessava il giudice istruttore per condurre proprio le indagini e però eh, tra i due il, il ruolo fondamentale era quello del giudice istruttore, cioè era lui che decideva, cioè c'era uno scambio di atti tra i due, e il PM poteva dire la sua, per esempio sulle eh, carcerazioni di, di persone o sulle scarcerazioni, ma alla fine era il giudice istruttore che decideva. Quando il giudice istruttore aveva finito le sue indagini, le chiudeva decidendo se eh, prosciogliere l'indagato oppure se portarlo in giudizio. Se lo portava in giudizio, a quel punto subentrava ancora il PM che eh, portava in tribunale il, i risultati dell'inchiesta del giudice istruttore. In processi che duravano poco rispetto ai mesi che, che, cui siamo abituati con il processo Facciani, il processo a compagni di merende, quelli duravano qualche giorno. Ricordo i, i pochi giorni del, del, del processo Mele, ma anche pochi giorni di, di quello che sarebbe stato il, il processo a Salvatore Vinci, fatto nell'88, um, un anno prima del cambiamento eh, di, di codice di procedura penale. In questa situazione i conflitti tra i due uffici erano abbastanza frequenti, cioè i PM sopportavano male questa, questa loro dipendenza diciamo, dal, dal giudice istruttore e nel caso del, 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 del mostro di, del, del, del di Firenze il conflitto risultò particolarmente aspro anche perché la situazione, per quello che ho capito io, eh, poi magari mh, qualcuno mi corregga la situazione era anomala in quanto che il reato non era uno 
che una volta definito veniva passato al giudice istruttore che poi faceva quello che ho detto. Ma lì il reato continuava a ripetersi, cioè ogni anno c'era questo, questo mostro che uccideva e a quel punto ritornava in ballo il PM che doveva prenderne atto, che poi avrebbe dovuto passare la palla al giudice istruttore, ma è evidente che in una situazione così dinamica praticamente si trovavano a indagare in contemporanea sia l'uno che l'altro. E eh, siccome certe decisioni le doveva prendere il giudice istruttore, eh, i, i conflitti non, non, erano, non erano piccoli, come in questo caso in cui eh, si doveva decidere del destino di Giovanni Mele e Piero Mucciarini. Un destino che non è che interessasse di per sé, mh, credo, mh, interessava ai loro avvocati magari, ma non tanto ai giudici. Cioè quello che interessava era capire il ruolo del delitto del 68 in tutta questa vicenda nell'ottica di una cattura del mostro di Firenze. E allora cosa fecero in procura per ehm, diciamo, affrancarsi dal gioco de, 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 dell'ufficio istruzione? Decisero di costituire un pool di magistrati, di agenti, carabinieri e polizia dedito esclusivamente alle indagini sul mostro. A prendere le redini di questa iniziativa fu un magistrato che non era il titolare dell'inchiesta, ricordo che il titolare dell'inchiesta era Adolfo Izzo, un giovane magistrato che a quanto sembra al delitto di Scandicci nell'81 era al suo primo incarico, ma fu Pier Luigi Vigna, che era un pochino più anziano e aveva diciamo così, una caratura superiore e lui prese l'iniziativa e coadiuvato dai eh, suoi colleghi Francesco Flerì e Paolo Canessa, più giovani, eh, mise in piedi questo, questa iniziativa. Iniziativa che sfociò in, nella cosiddetta squadra antimostro, poi detta con un acronimo SAM. Allora, L'iniziativa eh, si proponeva di effettuare le indagini eh, al di fuori dell'istruttoria dell formale di Rotella, eh, esplorando strade che eh, l'istruttoria formale non esplorava o non poteva nemmeno esplorare. La SAM, il gruppo della SAM, che all'inizio era composto di poche persone, fu dotato di un mezzo fondamentale per, per, per il tipo di indagini che intendeva fare, il personal computer. Ricordo che in quell'anno, nell'84, in quegli anni, diciamo, era un paio d'anni che il personal computer aveva cominciato a diffondersi in Italia, io mi ricordo che comprai il mio primo nel, proprio nell'84, un PC IBM, e il personal computer fu una rivoluzione, una grande rivoluzione, perché metteva a disposizione di, 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 di tutti, di tanti, una potenza di calcolo che, che una volta era sconosciuta, una volta c'erano i mainframe grandi, in quelle stanzoni enormi che erano eh, così usati soltanto dalle banche, da, dagli istituti grandi, poi vennero i mini computer che costavano di meno, ma anche loro non erano così semplici da usare. Il personal computer, eh, corredato di software eh, semplice da usare, divenne uno strumento molto importante e la SAM ne fu dotata. Ne fu dotata perché cominciò a riversare su questo personal computer, dentro la memoria del personal computer, tutta la documentazione cartacea che si era prodotta enorme negli anni relativi alla vicenda del mostro di Firenze. Ma non solo. Poi eh, si approfittò appunto di, questa, di questo strumento anche per, eh, per prendere delle iniziative di tipo statistico. Furono chiesti ai ai comuni le, le, gli elenchi delle persone entro una certa fascia di età, mi sembra tra i 30 e i 60 anni, che eh, fossero non sposate o senza una compagna, e allo scopo appunto di fare un po' una ricerca sui grandi numeri. Sappiamo poi che questa ricerca sui grandi numeri in seguito avrebbe portato all'individuazione, così sembra, di Pacciani, di Pietro Pacciani. Poi furono prese altre iniziative, fu istituito un numero, il 47 62 62, al quale poteva telefonare qualsiasi con che avesse avuto delle informazioni anche in forma anonima. Telefonate anonime c'erano sempre state, ma erano telefonate alla polizia, ai carabinieri, insomma. Questo numero unico cercò di razionalizzare questo tipo di, di strumento. Furono prese anche altre iniziative, ma diciamo che... Una, una iniziativa fondamentale fu la decisione di mh, commissionare 
a un esperto criminologo, il professor Francesco De Fazio, che era titolare della cattedra di criminologia di Modena, gli fu commissionato un ipotetico ritratto dell'assassino con un'iniziativa che era un'iniziativa moderna, ricordo che in America in quegli anni era appena all'inizio la tecnica del profiling, mi sembra che si chiama profiling, insomma questa iniziativa della, della procura fu un'iniziativa molto moderna. De Fazio, Francesco De Fazio che poi si, si fece coadiuvare da due suoi colleghi, Salvatore Luberto e Ivan Galliani, e che consegnò la, 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 sua, la sua perizia, chiamiamola perizia, perché è nota così eh, oggi, eh, credo verso la fine dell'84. Ma allora, eh, queste iniziative della, della Procura eh, e, e la Pista Sarda, che ne pensavano? Eh, la, la Procura della Pista Sarda pensava male, eh, lo si deduce da questo articolo uscito sulla città del 4 agosto. Non perderemo altro tempo dietro a Stefano Mele. Cala il sipario sul grande accusatore. A dichiarare questo fu Francesco Flerì, che il 2 agosto era andato a interrogare Stefano Mele assieme a Rotella. Stefano Mele capì che tirava a riaccia e impaurito, perché lui aveva sempre paura di ritornare in carcere, disse che lui non c'entrava niente e cercò di, di tirarsi fuori ancora una volta come aveva fatto in altre occasioni ma poi ritornò a eh, accusare fratello e cognato e ripetendo la stessa storia Flerì dichiarò abbiamo sentito Stefano Mele per tutta la giornata di giovedì per perdere tempo un'ultima volta nell'intento di non farlo mai più cosa fece la procura? riguardo il diritto di signa e cominciò a pensare che con il diritto di signa Stefano Mele poteva non entrarci. Non è eh, da quello che traspare da, da, dalle informazioni reperibili sui giornali, non fu un passaggio repentino da, 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 da credere che, che la soluzione potesse arrivare di lì a ritenere Stefano Mele completamente non, non utilizzabile. Si pensò che Stefano Mele potesse aver eh, voluto nascondere il vero assassino accusando il cognato e il fratello ma fondamentalmente l'idea era quella che eh, la, la vicenda di Stefano Mele la condanna di Stefano Mele fosse stata un errore giudiziario un errore giudiziario che eh, avrebbe nascosto il vero assassino che non sarebbe stato uno dei sardi, ma sarebbe stato il mostro, sarebbe stato il mostro che eh, aveva compiuto il suo primo delitto già nel 68. In quei, in quei giorni comparve sulla città un articolo a firma di Nino Filastò. Ecco, l'articolo è del 4 agosto. Fu il primo di una serie di articoli dove Nino Filastò eh, presentava le sue ipotesi su questa vicenda. Ecco, Nino Filastò Sappiamo che nel 97 poi sarebbe diventato l'avvocato di, di Mario Vanni, ma fin da allora, diciamo così, scalpitava per entrare dentro, no? per poter dire la sua. Penso che avesse difeso qualcuno già prima eh, che era stato marginalmente coinvolto in questa vicenda del mostro, ma insomma, in questi articoli lui espresse la sua, il suo punto di vista. Ecco, in questo primo articolo il suo punto di vista era quello sul fatto che il delitto del 68 fosse stato o no un delitto dei sardi o del mostro. Abbiamo visto che il pensiero di Nino Filastò è cristallizzato nel suo libro Storia delle merende infami, è dove conviene andare per leggere la sua visione di questo delitto del 68, che già allora lui aveva cominciato a, eh, così a, a propalare e c'è da dire che mh, sulla città ci sono altri, eh, altri articoli che seguono questa sua, questa sua idea. Cioè sostanzialmente lui cosa, cosa pensava? Che il mostro avesse agito anche a Signa, che eh, Stefano Mele fosse stato condannato innocente e che questo mostro avesse compiuto un delitto maniacale come tutti gli altri, soltanto che era, diciamo così, maniacale in, in, in embrione. Cioè aveva manifestato in questo delitto queste sue tendenze che poi successivamente sarebbero esplose in quelle che poi furono le scissioni e compagnia bella. Abbiamo già, abbiamo già visto in un video passato come uno degli elementi che Filastò aveva preso eh, a, a, a riprova di questo fatto 
era quello delle mutande, cioè lui eh, dice il mostro aveva tirato su le mutande a, a, a Barbara Locci e questo era un segno di, un, di una manipolazione che poi si sarebbe evoluta successivamente. Ho anche fatto notare nel video dove avevo parlato di questo però che questa storia delle mutande non, non, ha, non, 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 ha, non, non ci sono prove eh, che, che fosse successo questo. L'unica prova è, erano le parole di Stefano Mele, ma se Stefano Mele sulla scena del crimine, secondo Filaston, non c'era, eh, cade, cade questo, questo elemento. Filaston vedeva un altro elemento eh, che, che poteva far pensare a un intervento del mostro già nel 68 nella catenina strappata di Barbara Locci. Cioè sappiamo che Barbara Locci venne trovata con eh, un pezzo della sua catenina attaccato alla pelle, purtroppo la documentazione non ci dice se è sul davanti o sul dietro, e l'altro pezzo eh, rotto a terra in macchina. Ecco, secondo Nino Filastò, questo eh, fatto era stato il mostro eh, che l'aveva strappata per eh, cancellare un simbolo religioso. E lui dice questo, si legge in Storia delle Vende Infame. L'uomo è credente, forse praticante, lo attestano le catenine spezzate, il simbolo religioso asportato, come se chi lo teneva appeso al collo non ne fosse stata degna. Locci Pettini confermano questo i danneggiamenti della croce sulla tomba di Piarontini. Eh, però, eh, come si vede, Filastò cerca di eh, mettere assieme questo quest aspetto religioso dei delitti del mostro eh, sia nel caso del 68 sia nel caso del 74. Ma nel 74 in realtà questa catenina, di, questa croce che avrebbe avuto Stefania Pettini, non ci sono grandi certezze sul fatto che le cose fossero andate così. Quello che si sa è che al processo Pacciani il um, maresciallo, mi sembra Frillici, che eh, testimoniò, disse che eh, eh, al tempo gli pareva che il materiale fosse stato restituito tutto alla famiglia e ehm, che la famiglia avesse detto appunto che non mancava niente. Invece Bruna Bonini, nello stesso processo Pacciani, disse che ehm, c'erano delle cose che lei non aveva mai visto, il portafoglio, eh, l'orologio e i monili della ragazza. Le fu chiesto della catena, della catenina, lei disse che sì, eh, si ricordava una catenina, ma non le pareva che ci fosse eh, una croce su questa catenina. Ma adesso non si sa bene se questi eh, monili se li fosse portati via il mostro, io ri lo ritengo poco probabile, anche perché nelle foto che, che, che si vedono al polso sinistro la povera ragazza aveva un braccialetto e non si capisce perché il mostro non le avesse tolto anche quello. Un braccialetto oppure un orologio, forse un orologio, si vede la, da, da questa parte, la parte non, non si vede se, se c'è un quadrante. Io credo che questi monili facilmente si fossero persi nei meandri del, de, 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 degli uffici, dei de corpi di reato, de, 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 del tribunale, di chissà dove. Comunque, diciamo che questa era l'idea di Filastò, è un'idea che lui ha, ha portato avanti fino ancora ad oggi, fino alla sua morte sostanzialmente, e che i suoi discepoli continuano a, a, così, a sostenere. Torniamo però a Signa. Il ragionamento è sempre quello. Non capisco come possa essere avvenuto il passaggio della pistola e a questo punto faccio finta che il passaggio della pistola non sia mai avvenuto. Cioè quel delitto lì è un delitto che viene fatto anche dal mostro. Ci sono altri che fanno il discorso del, del depistaggio, ma insomma diciamo che il tentativo è sempre quello di eliminare eh, questo mistero del passaggio della pistola, lo avrebbe fatto la stessa procura che mh, portò al processo Pacciani. Ma a dire il vero, è, è, al di là di tutti gli indizi che secondo me impediscono di togliere Stefano Mele e i suoi familiari dalla, dalla scena del crimine di Signa, eh, C'è anche il fatto che il delitto di Signa, che si vuole far passare per un delitto maniacale, di maniacale non aveva nulla. E, e venne fuori eh, questa, questa, questo scenario anche dalla perizia De Fazio, la stessa perizia che aveva eh, chiesto la procura. E allora, sentiamo cosa ne pensava De Fazio di questo delitto. Chi ha commesso questo delitto, anche nell'ipotesi che sia l'autore dei successivi delitti, non sembra sia stato mosso da motivazioni sadico-sessuali, bensì da motivazioni comuni. 
motivazioni cioè che portano a desiderare l'eliminazione fisica delle vittime secondo una modalità e una dinamica psicologica del tutto svincolata da elementi sessuali abnormi e ancor più da impulsi sadistici. Anche volendo considerare le eventuali remore che potrebbe aver comportato la presenza del bambino, ecco, teniamo conto del fatto che chi vuole vedere quel delitto come un delitto maniacale eh, spiega la mancanza di elementi maniacali o la loro, diciamo così, carenza eh, con il fatto che il mostro si sarebbe trovato di fronte il bambino e eh, questa cosa lo avrebbe bloccato. Beh, allora cominciamo a dire, prima di sentire il parere di De Fazio, che mh, in quel posto, eh, lì in quella zona, a mezzanotte e mezza, eh, il mostro non era lì ad aspettare che arrivassero i... arrivasse la coppia. È impossibile che fosse lì. Doveva, essere, aveva, doveva averli seguiti. E se li aveva seguiti, magari dal cinema, aveva visto che c'era il bambino. Per cui non deve essere stata una sorpresa il fatto che ci fosse lui in macchina. Comunque, sentiamo cosa ne dice De Fazio. Dice, anche volendo considerare le eventuali remore che potrebbe aver comportato la presenza del bambino, specie se rilevate improvvisamente dopo il delitto nell'atto di avvicinarsi ai corpi per l'eventuale inizio di macabri rituali, si può affermare che tale ipotesi mal si concilierebbe con quella di un delitto sadico sessuale, in quanto si dovrebbe supporre un improvviso e completo passaggio da una condizione di liberazione pulsionale ad una opposta di autocontrollo inibitorio suscitato quest'ultimo dall'imperativo morale di non nuocere a una terza persona, sorta immedi sorto immediatamente dopo o contestualmente all'uccisione di due individui. Cioè, dice De Fazio, se il, il mostro di Firenze era lì, che era stato preso da questo impulso di uccidere, impulso abnorme di natura sessuale, non lo avrebbe fermato un bambino. Probabilmente il bambino avrebbe fatto una brutta fine anche lui. Eh, cioè, è poco credibile che il bambino gli avesse fatto venire in mente qualche remora morale. In realtà, secondo De Fazio, questo delitto aveva costituito un modello per i delitti successivi. Occorre sin d'ora formulare l'ipotesi che questo primo delitto abbia costituito per l'autore o per qualcuno che vi ha assistito uno stimolo qualificato per una ulteriore evoluzione in senso criminoso di motivazioni che sono alla base della dinamica dei delitti. Vale a dire che l'aver compiuto tale delitto, anche se per motivi inerenti alle passioni e o alle debolezze umane, di per se stesse non necessariamente abnormi o patologiche, o l'avervi assistito da complice non materialmente esecutore, anche da semplice spettatore, può aver innescato un processo psicologico di slatentizzazione, cioè di liberazione, di impulsi sadico-sessuali che ha poi condotto alla perpetrazione di altri delitti, con ben diversa matrice motivazionale. Eh, insomma, questo delitto, si, secondo De Fazio, poteva essere stato un modello per l'assassino successivo, che poteva essere nato da tre situazioni diverse. Lui dice, poteva essere che aveva ucciso per motivazioni comuni e poi era diventato un maniaco. Oppure, qualcuno che aveva partecipato anche senza essere materialmente l'esecutore. Era lì, eh, era insieme a chi aveva ucciso e poi era venuto fuori questa sua tendenza maniacale, oppure qualcuno che aveva soltanto assistito, assistito, non visto, insomma qualcuno che non era del gruppo degli, degli, degli esecutori. In ogni caso, quello che valeva sempre era che questo qualcuno aveva tenuto in mano la pistola, oppure ne era entrato in possesso. Ma come poteva essersi prodotto il risultato che questo qualcuno poi sarebbe diventato il mostro di Firenze? Ecco la spiegazione, l'ipotesi di De Fazio. Sono noti nella letteratura scientifica casi in cui tale processo di slatentizzazione e di successivo passaggio all'atto si sono verificati in soggetti senza alcun precedente comportamentale specifico, per il solo fatto di aver letto sul giornale il resoconto dei particolari delitti. Si trattava però in questi casi di delitti la cui descrizione per la tipologia delle vittime, ad esempio bambini, e per le modalità della dinamica materiale suggerivano direttamente e inequivocabilmente le componenti sadico-sessuali e trovavano quindi il loro potere suggestivo nel fatto di costituire rappresentazioni dirette di fantasie e impulsi latenti. Il caso in questione non può aver avuto tale potere di influenzamento che per due vie stimolo, entrambe qualificate, la prima costituita dall'aver assistito al delitto, la seconda di meno intuitiva comprensione ma di non minore efficacia psicologica 
consistente nel possesso dello strumento lesivo, l'arma da fuoco, unitamente alla conoscenza diretta o secondo un'ipotesi psicologicamente non inverosimile, anche soltanto mediata, delle circostanze e della situazione in cui fu usata. Eh, quello che dice De Fazio è che mh, il futuro mostro di Firenze potrebbe essere stato influenzato da questo delitto in due modi. Primo, dal fatto che il delitto fosse stato un delitto di coppie e lui avrebbe poi reiterato delitti su coppie e poi dal possesso della pistola, senza nemmeno bisogno di avere assistito al delitto. Infatti lui dice eh, una conoscenza anche soltanto mediata. Prosegue la perizia De Fazio. Molto spesso il delitto sessuale in senso proprio, prima di divenire azione, rimane a lungo un fatto puramente psichico, vale a dire che è a lungo oggetto di fantasie attivate a scopo di eccitazione e gratificazione sessuale, prima di venire effettivamente agito. Tali fantasie possono venire alimentate, rinnovate e stimolate dal possesso tangibile di oggetti feticcio, quali possono essere oggetti appartenenti alla vittima, fantasticata, o a una precedente vittima nel caso sia già stato commesso un delitto, oppure oggetti particolarmente pregnanti per la dinamica dell'azione fantasticata, quale può essere per l'appunto l'arma o lo strumento con cui si fantastica di compiere il delitto. In definitiva, di per sé stesso considerato, il caso L'Occello Bianco si discosta nettamente dai successivi fatti delittuosi, sia per le dinamiche materiali che psicologiche, mentre appare legato ad essi da circostanze situazionali, coppia di amanti su un'auto in un luogo appartato e soprattutto dal mezzo lesivo usato, l'arma da fuoco. Cioè, insomma, per De Fazio questo delitto era un delitto del 68, era un delitto comune, ma era legato ai delitti successivi dal fatto che chi vi aveva assistito, chi vi aveva preso parte, con la stessa pistola, aveva poi ucciso in delitti di tipo maniacale. Cioè, in sostanza, mh, veniva mh, visto difficilmente plausibile lo scenario di un mostro di Firenze che avesse ucciso già nel 68. Allora abbiamo visto che in procura i, la pista sarda mh, praticamente eh, era in fase di abbandono ma Rotella non aveva assolutamente questa intenzione. Il parere della procura sulla liberazione dei cognati fu favorevole e lo vediamo qui. In questo articolo della città del 12-13 agosto 84 la posizione della procura nei confronti della richiesta degli avvocati di Mele e Mucciarini di essere scarcerati. I due cognati devono uscire, cioè la procura ha detto parere favorevole. Ma Rotella non era di quest'idea e infatti rifiutò, Rotella rifiutò di farli uscire dal carcere. E in questo articolo del 31 di agosto dell'84 vediamo le sue motivazioni. La sera del 21 agosto 68 Stefano Mele era sul luogo del delitto e ha anche sparato due colpi di pistola contro la moglie e il suo amante, forse quando la coppia era già morente per i sei precedenti proiettili che gli erano stati esplosi contro dal complice. Ma pur se era presente, non è escluso che ignori in quali mani sia fi poi finita l'arma che in seguito ha ucciso altre 12 persone. Queste sono le parole di Rotella raccolte dal giornalista Mario Del Gamba, che è l'estensore dell'articolo. Allora, c'è da dire che questa, eh, questa, questa descrizione del, dell'intervento di Stefano Mele sulla scena del crimine si confà perfettamente alla dinamica del delitto che ho ricostruito io nel mio video, anche nel mio articolo sul blog, in cui eh, una mano entrò eh, dentro il finestrino, attraverso il finestrino posteriore sinistro eh, dentro l'auto, e sparò due colpi su due corpi già invalidati, probabilmente già, 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 già deceduti. Io ritengo che quel, quella mano fosse quella di Stefano Mele, perché i colpi erano non della stessa precisione dei sei precedenti. Uno di questi due andò a vuoto. Ecco, io ritengo che questo, questo scenario sia uno scenario piuttosto plausibile. Leggiamo altri passi dell'articolo di Del Gamba. Rotella ribadisce poi che Stefano Mele era sul luogo del delitto e conferma gli elementi che hanno portato in carcere i due cognati di Signa. Ad accusare Stefano non ci sono soltanto le sue stesse confessioni, ma anche prove inoppugnabili, come le sue dichiarazioni delle posizioni in cui furono trovati i cadaveri e il numero dei colpi esplosi, dichiarazioni rese ancora prima delle conclusioni delle perizie balistiche e medico-legali. A inchiodarlo c'è poi anche la prova del guanto di paraffina, che rivelò la presenza di polvere da sparo nell'incavo tra il pollice e l'indice della mano destra. E allora, qui eh, quello che mh, 
del gamba non riporta e che forse l'hotel non gli disse, non lo so, se, è secondo me l'indizio più schiacciante, che è quello del, dell'alibi che eh, Stefano Mele cercò di procurarsi la mattina del giorno del delitto dichiarandosi malato e facendosi accompagnare a casa da lavoro. Secondo me quella è una prova schiacciante perché non è possibile che un evento così inusuale come quello di sentirsi male per un, un, un malore, un mal di stomaco, una cosa minima, e andare a casa da lavoro proprio il giorno del delitto, cioè non, non si può dire che eh, non, non fosse un tentativo di, di procurarsi un albi, tanto più che poi sappiamo che Natalino, la prima cosa che disse a, a chi lo accolse a De Felice, mio, mio padre, mio, mio, il babbo è a letto ammalato, lo stesso Mele ai carabinieri che lo andarono a prendere la mattina dopo disse, la prima cosa che disse, disse io ero a letto ammalato, non so niente, è per questo che non sono andato a cercare mia moglie. Continua l'articolo di Del Gamba. Dunque Stefano era sul posto e ha sparato gli ultimi due colpi, ma le pallotte le precedenti, chi le aveva esplose? Che altro c'era con Stefano Mele? E eh, qui è la domanda, no? Perché Stefano Mele non era il mostro. Eh, eh, chi, aveva, chi aveva continuato a usare questa pistola? Il fratello Giovanni e il cognato Mucciarini, secondo gli elementi a mia disposizione, è la risposta di Rotella. Eh, però eh, non erano il mostro. Quanto a chi ha sparato in precedenza, Stefano afferma essere stato Giovanni. Comunque Stefano non, non avrebbe mai accusato i due congiunti se non gli avessimo trovato il biglietto ormai diventato famoso. E questo è vero, perché fino a quel momento, al momento del biglietto, a, a fine gennaio 84, Stefano Mele aveva tenuto i suoi familiari lontani dalle indagini. Negando la scarcerazione a due cognati, non è stato commesso alcun arbitrio. L'ultimo duplice delitto di Vicchio non ha fatto cadere gli indizi per Mele e Mucciarini sull'omicidio del 68. Tali indizi c'erano e restano intatti. E qui Rotella accenna a quello che sarebbe stato il futuro della sua istruttoria. A domanda, ma tutti gli altri delitti commessi con la introvabile Beretta? Risponde, Stefano dice di non sapere dove è finita l'arma. Probabilmente non mente, forse l'assassino è sempre stato sicuro che Stefano non poteva tradirlo, proprio perché non sa. Può essere invece consapevole che chi può denunciarlo non ha interesse a farlo, altrimenti sarebbe costretto ad ammettere le sue responsabilità nel delitto del 68. E ecco le, 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 quello che pensava Rotella, Rotella pensava che sì, né Mucciarini, né Mele, né Giovanni Mele possono essere il mostro, vuol dire che con loro c'era qualcun altro. Questa è, è, era la, 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 sua, la, la sua conclusione. Ecco, qui si può notare che in procura, per uscire da questo impiccio del passaggio della pistola, avevano preso la drastica decisione di ignorare gli elementi che mettevano, eh, rendevano il delitto del 68 un delitto compiuto nell'ambito del, del clan, diciamo così, attorno alla moglie, insomma, del clan Mele. E, e Verotella da parte sua invece faceva, secondo me, l'errore opposto. Cioè, allora, siccome la pistola non può essere uscita dal gruppo dei sardi, vuol dire che eh, lì a eh, compiere il delitto c'era anche qualche altro, qualcun altro, ma chi? Un altro sardo, questo che pensava Rotella. Continua del gamba. Il magistrato glissa sulla domanda diretta, che a questo punto viene spontanea, ma par di capire che a suo avviso Giovanni Mele e Piero Mucciarini potrebbero sapere che ha la pistola, ma non lo dicono, per non compromettersi sul delitto di Signa. Allora, queste due posizioni opposte della Procura e dell'Ufficio Istruzione portarono a un incontro di fuoco. Il 4 settembre fu organizzato un incontro tra Rotella da una parte e Vigna, Canessa e Flerì dall'altra. E pare che ci furono discussioni molto accese, c'era di mezzo anche la questione della liberazione di Mucciarini e Giovanni Mele che appunto Rotella aveva rifiutato, cioè c'era stato proprio un conflitto tra, 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 i due, tra i due uffici. Alla fine fu presa salomonicamente la decisione di eh, interessarsi l'uno eh, della pista sarda, eh, Mario Rotella con l'ufficio istruzione, gli altri delle nuove indagini, diciamo così, dei nuovi, dei, dei nuovi spunti investigativi che erano stati tracciati quando era stata costituita la squadra antimostro. Rimaniamo su Rotella, 
sappiamo poi la squadra antimostro dove avrebbe portato in futuro eh, per adesso interessiamoci della pista sarda e pensiamo a Rotella il quale sulla città del 5 settembre cioè il giorno dopo questa riunione disse la sua io non sono contrario ai metodi di indagine adottati dalla procura posso dissentire da alcune iniziative ma sono convinto che se il crimine si evolve anche le tecniche di indagine devono farlo Trovo molto importante l'introduzione del calcolatore elettronico, d'accordo anche con l'ausilio della criminologia, purché non si finisca per fare i tipi d'autore. Ecco, qui ehm, dice una cosa molto importante Rotella che non bisogna, con queste indagini eh, che tentano di tracciare ipotetici ritratti dell'assassino, si vada poi a accusare qualcuno perché a questo ritratto assomiglia. Bisogna vedere le prove, questo è il discorso del tipo d'autore. Detto questo, il mio metodo è un altro. Io voglio trovare la pistola partendo da Stefano Mele. Io sono assolutamente convinto che Stefano Mele è implicato materialmente nel primo delitto. Nessuno mi convincerà mai che il mostro, dopo aver ucciso Barbara Locci e Antonio Bianco, ha preso il bambino e l'ha portato alla casa. E ha ragione, perché anche perché Natalino non raccontò mai di questo personaggio e da solo non ci poteva essere andato alla casa del De Felice. Nessuno mi convincerà mai che Mele è stato imbeccato da qualcuno degli inquirenti, perché sul delitto ha detto cose particolari che gli inquirenti ancora non potevano conoscere. Io sostengo che Stefano Mele è implicato nel delitto e voglio tentare di arrivare alla pistola partendo da lui. Ho solo bisogno di tempo per capire. Rotella era in chiara difficoltà, cioè Rotella ci aveva tutti contro, aveva contro i giornalisti ma aveva contro anche i suoi colleghi. E allora, per, probabilmente per migliorare un po' la sua posizione, si lasciò scappare qualche indiscrezione. Io credo che questa indiscrezione arrivò da lui. La si legge in questo articolo della città del 6 settembre. Ora Stefano Mele parla di un quarto uomo. Abbiamo visto che lo scenario di Mucciarini, Giovanni Mele e Stefano Mele che in macchina andavano a, a uccidere, era uno scenario non convincente, per un semplice motivo, perché la macchina non ce l'aveva nessuno. Eh, Mucciarini non aveva la patente, Stefano Mele nemmeno, e eh, l'unico che eh, aveva la patente, aveva una patente militare, era Giovanni Mele, ma Giovanni Mele comprò la sua prima macchina negli anni 70. Eh, in effetti, questo quarto uomo, Rotella sapeva chi era, lo aveva eh, saputo, Poco dopo i primi interrogatori, perché a un certo punto era stato lo stesso Mucciarini a fargli presente questo fatto, che nessuno di loro aveva la macchina, e allora lui era andato a reinterrogare Stefano Mele che aveva eh, ammesso che c'era stato anche l'altro suo cognato, Marcello Chiaramonti, l'unico che aveva la macchina, una Prince. E eh, lui, Mele disse di non averlo voluto coinvolgere perché era molto giovane all'epoca, aveva solo 25 anni, non voleva coinvolgerlo anche probabilmente perché non aveva fatto molto, cioè aveva fatto soltanto l'autista. E io l'avevo detto questo, non è l'unica cosa che Mele si era tenuto dentro eh, quando aveva fatto la sua confessione del biglietto, ce ne, ce ne, poi vedremo che ce ne saranno anche altri, verranno fuori anche altri, ma questa se l'era tenuta, cioè aveva tenuto fuori suo cognato Marcello Chiaramonti e con lui anche la sorella eh, che era la moglie eh, Teresa. Rotella si era tenuto la notizia segreta, l'aveva tenuta per sé e non aveva arrestato eh, Chiaramonti. Probabilmente perché riteneva che Chiaramonti con il mostro non c'entrasse nulla, anche perché credo che già, già, da, già presto Chiaramonti fosse emigrato a Piombino con, con, con la moglie. E anche questa azione di andarsene da Scandicci dove aveva abitato fino a quel momento eh, fa un po' il paio con eh, il vizio del bere in cui era in corso eh, Mucciarini dopo, dopo il delitto di, del 68 magari per allontanarsi da, da, da posti che, che, non, che non, non gli piacevano. Questa è un'ipotesi un possibile. Comunque, per proteggersi da questi attacchi che gli venivano da tutte le parti, Rotella pensò bene di eh, raccontare le sue ragioni eh, ai giornali. E ci fu una conferenza stampa che venne eh, presentata su questo articolo della città dell'8 settembre. Cioè Rotella su quest in questo articolo, potete andare a leggerlo, disse le sue ragioni e tra le altre cose disse questo. Che senso ha dire il 68 lo mettiamo da parte? Gli omicidi non devono rimanere impuniti, nessuno. Conta meno Barbara Locci di Susanna Cambi e Antonio Lobianco, padre di tre figli, conta meno di Claudio Stefanacci? 
Eh, sì, Rotella aveva ragione, però eh, c'è da dire che il delitto, risolvere il delitto del 68, il giallo del 68, che era chiaro che non era stato risolto, fosse o non fosse coinvolto Stefano Mele, non interessava a nessuno. Cioè quel delitto lì non interessava a nessuno di risolverlo, eh, interessava ehm, fermare il mostro. Era la stessa cosa che pensava anche il Tribunale della Libertà, che infatti il 2 ottobre ehm, c'è cioè il Tribunale della Libertà che era stato chiamato in causa dai, dai difensori dei, dei, due, dei due cognati che appunto avendo Rotella rifiutato la loro scarcerazione si rivolsero al Tribunale della, al Tribunale della Libertà. E il 2 ottobre il Tribunale della Libertà dispose l'immediata scarcerazione dei due cognati. Ecco, il suo, la, la, la sua sentenza, non so se si può chiamare così, era molto, fu molto molto critica nei riguardi delle indagini di Rotella. E Rotella mh, abbozzò, eh, disse, polemico, è un'ordinanza ben scritta, chiara, ma moltissimi approfondimenti non ci sono. Dopo l'uscita dei due cognati, eh, ai primi di ottobre, fu la volta di Francesco Vinci. Francesco Vinci venne scarcerato il 26 ottobre. Era dentro per altri motivi, eh, non inerenti alla vicenda del mostro, eh, ma eh, avrebbe potuto rimanere dentro ancora, ma i giudici, a quanto sembra, eh, furono magnanimi nei suoi confronti in considerazione del fatto che era stato incarcerato ingiustamente per la vicenda del mostro. Allora, facciamo un po' il punto della situazione. Allora, con l'intervento, con l'ingresso della figura di Marcello Chiaramonti nel gruppo dei partecipanti al delitto, eh, si poteva dire che il delitto fosse risolto, cioè il giallo fosse risolto. Cioè c'era il mezzo per andare sul posto, C'erano gli esecutori materiali, non si sapeva se era stato Piero Mucciarini o se era stato Giovanni Mele, uno dei due poteva essere stato. Diciamo che entrambi avevano gli elementi, eh, le caratteristiche per poter essere loro, diciamo, quelli che avevano sparato, con poi l'intervento a posteriori di Stefano Mele. C'erano anche le motivazioni, perché le motivazioni erano quelle di una, un, una famiglia, un clan, il clan Mele, che per anni aveva dovuto sopportare il comportamento disdicevole di Barbara Locci, che le aveva svergognati, erano convinti che avesse anche dilapidato i pochi soldi del, del, del marito, c'erano state situazioni di vergogna con l'incriminazione, l'arresto di Francesco Vinci per concubinato a casa di Stefano, e insomma erano situazioni che si può pensare in un, con una mentalità magari di tipo un po' anche arcaico che ci poteva essere nei mele che erano, avvenivano dalla Sardegna in zone magari diciamo, non modernissime di mentalità e eh, si poteva pensare che il movente del delitto fosse quello però c'era un fatto che questo delitto una volta che fosse stato risolto di per sé non avrebbe portato a nulla cioè Rotella poteva anche decidere di chiudere l'istruttoria limitatamente a quel delitto e rinviare a giudizio i due cognati per, per l'omicidio di Barbara Locci e Antonello Bianco. Però diciamo che lui quello che voleva era catturare il mostro, era quello che volevano tutti e lui sperava di arrivarci tramite sempre queste persone che era convinto che eh, sapessero qualcosa del destino della pistola e eh, aveva bisogno di qualcun altro che fosse stato coinvolto nel delitto, qualcun altro che sappiamo bene che avrebbe trovato nella figura di Salvatore Vinci. Ma questo lo vedremo nei prossimi video. Vi saluto.